第二题，下列何者最适合用来说明光与直线方式传播？选项 B， 产生彩虹的原理是色散，这个与直线传播无关。选项 C， 光速远大于声速，这个是它们本身的速度大小，与我们教的什么反射、折射之类的，或者是光的直线传播也都没有关系。选项 D， 水中的物体看起来比实际浅，这是因为折射的关系。只有选项 A 针孔成像，我们知道针孔成像是光走直线传播的证据，因为走直线传播，所以会成为导力实像。所以第二题问我们说，下列何者最适合用来说明光与直线方式传播？我们答案选的是 A 针孔成像。